ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਲਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਿਨਬਰਗ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਪ ਸੜਕ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ ਸੈਂਡੀਗ੍ਰਾਮ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਪ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਡੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪੈਲਸ ਨੇ ਕਾਰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਲਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੋਰਫੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਉ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ possibly we got the baby out and then I went to the other car which was on its side and there was an elderly gentleman in there um <coughs> otherwise known as the uh, Duke of Edinburgh and I helped him to get out of the car but he didn't seem to be in pain and I, I, I think he was, wasn't particularly concerned but obviously very shocked in the circumstance it was a horrendous accident and it's just amazing that people were seriously injured. I, I, I told him to move one of his legs and that freed the room for the other leg and then I put my hands under his um, um, arms and helped ease him out backwards. Cars coming towards us flashed the headlights and then the first vehicle we saw was a uh, Sandringham Estate Discovery police car which is plain car but blue flashing lights. Uh, there was quite a bit of debris on the road. We all had to move into the centre of the road and go past slowly. saw a, a Range Rover on its side and a car in the hedge six or eight uh, ordinary cars all parked around with people helping and just beyond that a normal police car with the lights going directing traffic there were people milling all around i couldn't tell you whether they were actually around that vehicle whether he was in or out of the vehicle at that point the Range Rover was on its side on the driver's side actually who would have been you know his side to the pavement as it were there was quite a bit of broken glass and a bit of broken plastic in the road which is why we had to drive